Ég er alinn upp á Hofsnesi, ég er að um, á Bóndabæ. Ég er alinn upp í ferðaþjónustu samt. Það byrjaði að sennilega allt bara, manni, pappa þótt afi hafði verið í ferðaþjónustu líka. Afi hans, afa, Páll Jónsson, hann var fyrsti fjallaleiðsumaðurinn sem við vitum af. Hann fór fyrstur manna á Kvannaldarsnúk árið 1891 og fór með breskan ljósmyndar að messir. Þannig að má segja að hann hafi farið með fyrsta kunnan í fjölskyldi fyrir þekkinu. Ég ætla hann ekki að vera á fjöllum. En því ég fór að reyna að gera aðra hluti í skóla í bænum og svona þá kallaði þetta allt á mann að koma aftur hingað og maður hugsaði ekki um neitt annað en að fara á jökul. Ég elti bara þá tilfinning og kom aftur heim. Það er kannski ekki mikið að nýju fólki hérna svæðina, það er allir skildir sem búa hérna. En svo kynntist ég henni Helen og hún var að vinna fyrir samkemnisaðala. Hún var að maður segja að við kynntust eiginlega á jöklinum. Og það var bara ástu fyrstu sínt. Já, við Helen, við rekum leiðsögu fyrirtæki og erum með fjórta manns í vinnu og erum að fara á alla skriðjökla suður undir vatnaugli. Svo fyrir við með fólk í jöklagöngur og alls konar ævindýri á jökli, sígun í svelgi og klifur í sprungum og Förum við fólk svo inn í hella, í hellaskoðun. Og ísællar þeir myndast út af því að jökullirinn er að bráðna og hann er lifandi. Hann bráðnar ofan og vatni fyrir niður í svona kerfi í jöklinum og kemur einhvers staðar út. Það fer eiginlega eftir því bara á hvaða vassæð þú hittir, sko vart að hitta á ósæðina eða einhverja háræða, sko. Þetta er svo mikið kerfi undir jöklinum. Við vorum með helli sem að var svona um 500 metra langur þetta var 2013-2014. 2018-2019 voru bara þessi 500 metra sem hellirinn var búinir að bráðna og sá hellirinn bara farin. Þegar að jökullinn er að fara áfram að þá ríður hann jarðvegi bara á undan sér eins og jarðið í það. Og þegar hann hópar þá skilur hann eftir garða. Og svo eftir hann hópar meira skilur hann eftir sig sko dældir sem að svo fyllast upp á vatni. Hún er svo þessi lón sem við erum að sjá. Síðan að ég byrjaði þannig að 2008 þá höfum við mist út tvo skriðjökla sem að ég var vanur að fara á dæðlega út af því að jökullinn hann er að hopa svo mikið að að fyrir framan myndast lón, þannig að það er erfitt að komast á hann auðvitað. Sko, afi, hann maðan eftir því þegar að jökulsalón var bara smá pollur. En nú, átt að tíu árum setna, þá eru komin lón eiginlega fyrir framan alla þessa jökla. Þannig að þetta er búið að breytast mikið síðan að hafa lítið. Ég sé kannski ekki fyrir mér að barna, barnabörnin sé að fara að fara að vera jökla þessu minn. 